So, dili nato tugutan nga ang atong kaaway, di po nato tugutan ang atong kaaway nga prisuhon ta. Prisuhon ta niya, pinagi sa atong mga kagahapon, sa atong pas. Di sa may mga naay, mga kagahapon, dili kitang tanan man siguro. Amen. So, di nato tugutan nga mapriso ta sa atong mga kagahapon kay giset pre na ni Jesus the moment that we step out in faith in Him, the moment we become born again, the, uh, we become born again, we are delivered from our past and whatever they are whatever they are in Christ so don't let your past hinder your service and relationship unto the Lord today amen ba kay giset pre na ta kita tanan natay mga kagahapon ako pud ako yung mga past na ako yung mga kagahapon nga dili maayo kay maldito man ka sa pero by God's grace by God's mercy by God's favor ya kung giset pre gi deliver ko sa akong past O kanang akong pas, di na na pwede mo hinder sa akong ang future karon, di na na pwede mo hinder sa akong pag-alagad o relasyon sa gino karon kay giset pre na kuwana sa gino. O kamo po. Amen ba? Amen. Hallelujah. Paul said sa Philippians chapter 3 verse 13, do not dwell on the past. Forget it and strain what is ahead. You see that? Ayaw pagpabilin sa imong nakaraan. Ayaw pagpabilin sa imong kagahapon. Pagisulti sa imong katapad, ayaw pagpabilin sa imong kagahapon. Okay? Oh, ayaw ang pagpabilin sa iyong kagahapon. Move on, move on ta. Pag may time. Okay? Dili na ito siya tugutan. Nga, kaya nga naman, uh, Pamino of Mayo, dili na ito siya tugutan because the truth says we have the authority and power against them. Amen ba? Amen. Greater is He that is in us, that is in the world. 1 John 4, 3-4. Totong gibasa ka ganina. Hallelujah. Nalaybo din tayo ang gino. So, di na ito tugutan ha, mga anak sa gino. Amen ba? Amen. Mga nanay, mga lola nga nadre, mga ginikanan nga nadre, mga anak, di natutugutan nga magsig, sige ta, sumugun, sumugun ta, sa kaaway, hadlukon ta, di ba, tamayon ta, dauton ta, ipulit ta, tamak-tamakan ta, di natutugutan because we have power and authority over them. Amen ba? Amen. Gamita imong otoridad. Amen. Amen. Gamita because gihata ginas gino sa imo. Amen ba? Sana ito ang masabtan. Pastor, lalagi uban mga tao o artisyano nga usay ka na makita na ito, gidaog-daog, lagi kayo sa kaaway lagi. Gidaog-daog sa panahon ng unpas uban. Gidaog-daog. Nga samatalang dili man na mao ang purpose sa ginoo sa pagluwas niya sa tuwa, kaya gideliver naman ito sa ginoo. Gano man na siya, maybe na kulang sa paggamit sa iyang authority o gahong na gihatag sa ginoo. Amen ba? Gihatagaan man ito authority, gitagaan ito gahong. So atong gamiton, amen ba? So, kung every time nga natay na ang devil, manunog din mo niya, di niyo mo gamitin, di mapilde, di ka. Are you listening? Amen. Okay? Sana ito ang masagdan. So, atong gamitin. Kaya natay ka, whom o gutori that battle sa ilahan. Sana ito ang masagdan. Okay? Now, take note of this. In fact, we have all the advantages as believers. Okay? Battle sa atong kaaway. First, natay identity and position. Review lang na ako sa mga kadyot. Kaya importante kayo niya. First, our identity and position in Christ. Na, the thought of this, ha? we have all the advantages. Back to sa ila. First, review na ito itong identity. We have the, our, we have our identity and position in Christ. Makita na sa 1 John chapter 4, verse 17, as Jesus is, so are we in this world. Amen ba? Amen. So in other words, we have the same privilege with Jesus as son and daughters of God. We are in position with Jesus before the Father in us 100% access. To his throne of grace. So meaning anytime, anywhere, we can always commune with God. Amen ba? Makaduol ka. And we are always, we are always welcome siya presensya. And every time we come to his presence, never ta maka-experience nga i-neglect ta sa ginoo, i-reject ta sa ginoo, kay always welcome ta sa iyang presence. Amen ba? Because we are now in position with Jesus. As Jesus is, so are we in this world. Sana ito na masadat as church. We have the assurance of our eternal life in heaven. O muli, pinaka-importante kayo sa 1 John 5, verse 11 to 12. He who has the Son has eternal life, and he who does not have the Son does not have eternal life. Laro kayo. So, dili na ta pwedeng hadlukon sa devil o impyerno, especially kung masipya ta. Amen ba? Amen. Kaya na mga tayo, masipya at mayuta. Human as we are, mentas dapat na dilis kalibutan. Pero di na na pwedeng gamitin sa tua, batok sa tua, again sa tua, sa devil, kumasipya ta, hadlukon tag impyerno. Amen ba? Amen. Because Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation. Condemnation dito, eternal punishment to hell. In now in Christ Jesus. Amen ba? Amen. Kaya pag masipyat na tao sa'yo, mana ka may devil, oh, nasipyat na po ka. 
Ato di ka gimpirno, di na ka pansilong sa ginoo, ay nagdol sa iyo, ay nasipit na food ka, nakasala na food ka, maana ba yung devil manungog. Pero na natin authority and power batok sa ila. Amen ba? So ato nang gamitin, no, 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 devil, nasipit lang ko. But it doesn't change the fact, the truth. It doesn't change my identity in Christ. It doesn't change my assurance of my finality in heaven. Because ang nag-declare anang akong eternal life, ang naghatag anang akong eternal life, o nag-declare sa ko ang I am justified by faith, ang ginoo mismo. Amen. Amen ba? Amen. Sana ito anang nasaptan. We are justified, we are declared no stain and absolutely forgiven. With double security, John chapter 10 verse 28, yung si Jesus, No one can snatch you away from my hand and no one can snatch you away from my Father's hand. Double security. Hallelujah! Palapakan na ito ang gino! Hallelujah! Duha din magulit sa inyo nga. Kamot ni Jesus, kamot sa amahan. Charo, mabuhi. Napay makakuha, napay makabuhi. Pastor, pumubuhi mi. Salat na natin mo, pumubuhi ka. Muamba ka sa ilang kamot. Amen ba? Kaya na may usahay mo, awa, mo hawa ta, mo step out ta sa grasya o sa kamubutol sa ginoo. Yan ito na nagisgutan ito ni Agi. Do not step out from God's will or in God's will and God's grace. Kaya may silabli ganoong kinabuhi kung magawas ka sa kamubutol sa ginoo. Amen ba? Labi na sa mga kamot sa ginoo. Pero ang atong assurance, klaro yun na, na no one can snatch us away from His hands and from the Father's hands. Okay? Hallelujah. Sana ito na masaptan. And we are declared no sin and absolutely forgiven. Klaro gina. Kanya, ato ang justification kay kanya, ato ang justification past, present, and future na Ibsoon. Hallelujah. In fact, the armor of God in Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Pagilar tani, di ba? I discover. Now, listen to this. I discover nya, ato ang, ato ang tanawon, ato ang tanawon tine, tine, Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 di ay Kaya nga, ito ang armor of God na ginapasuot sa tatuan niya. Pablo, suotan ninyo. It speaks volume of our identity in Christ also. Now, ito bubat. Okay? Now, verse 10. Masuot na sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? Put on the whole armor of God. Okay? Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the tricks. So, nagyo yung mga tricks ang mga devil. Judy, ay, ang kaaway na ito. For we do not wrestle against flesh and blood. Dili silingan, dili asawa, dili bala, imong kalaban. Are you listening? Okay? We are not wrestling against flesh and blood. Dili atong silingan, dili atong asawa, dili imong bala, dili atong anak, dili atong pariente, atong kalaban. Are you listening? Okay? Ikinsa mo na itong kalaban, Pastor. Claro kayo din na. But against principalities, against powers, okay? Na nabay gahom ang kuan. According sa Luke chapter 10 verse 19, di ba? Remember, ato di ba sa ganina, na gahom ang kaaway po. Against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Now verse 13, And therefore, okay? Take up the whole armor. Ano nga naman siya, therefore? Pag may ganit, therefore, ang statement, ibig sabihin, na importante, Ang previous, ano, importante kayo to. Kaya consider nyo, that's why yun siya. Therefore, take up the whole, kay ano man, nadaw ka home. Ang atong kaaway, din flesh and blood, kung din principalities, okay? Si Satanas, o his demonic forces. And therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand. You will be able to withstand. In Greek, as I look at the etymology sa original language sa Greek, ang withstand is from the Greek word anti anti Anti-estime. Anti, anti-estime. Okay? Muna yahang Greek word. From the word anti, di ba? Anti. Okay? Which means to fully resist, to fully oppose and to survive in the evil day and having done all to stand. Verse 14. Stand therefore having girded with your is the truth. Di ba? Yung si Jesus, I am the way, the truth. So he is the truth, the truth. And we are now in Christ. That's our identity. Amen ba? Amen. We are now in truth. Okay? Having put on the breastplate of righteousness. Look at this. Okay? Identity nga po. The breastplate of righteousness. Because today, under the new covenant of grace in Christ Jesus, we are now the righteousness of God in Christ. Romans chapter 3, verse 23. Masipit mang gihapon ta, Pastor. It doesn't change the fact. It doesn't change God's declaration on us that we are declared no sin. We are justified already. That indeed, we are also justified. Amen ba? Sana ito ang masabta, no? Usul-uba daw ang breastplate of righteousness. 
o galing ang righteousness, dili niya itong kaugalingong righteousness, but this kind of righteousness was imputed in us. Listen carefully, kay doctrinal atong ginasgutan, okay, kay importante kayo ni, okay, righteousness in Christ, righteousness nga imputed in us because of Jesus. Sana ito ang nang masabtan. So we are now the righteousness of God in Christ. Amen ba? Sana ito ang nang masabtan. And our justification is past, present, and future. Pero dili na pasabot nga mag-abuso o magpakasala na lang ta. Amen ba? Sana ito ang po nang nasabtan. Okay, mo mo na ilahang kuwan sa ubang ginasulti, ilang comment nila, ah, ah gracia, mag-abuso na. No, 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 my friend. Okay? Daro kayo nga, dili naman na Uh, sin is no longer our master but Christ. Romans 6.14 Laro po na dito. Okay? Pero ang gracia will enable us to walk uprightly, to walk with a kind, a godly kind of life. Amen ba? Ang gracia po sa ginoo. That's why inahanglan dyan nato ang gracia sa ginoo na mo'y mo enable ka nato para mapadayo nato sa paglakaw ang pagkamataro. Amen ba? Amen. But remember this, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. That's your identity. Amen ba? Amen. You are now the righteousness of Christ. Uh, uh, in, uh, of God in Christ Jesus. In verse 15, In having shoot your feet, the ill, with the preparation of the gospel, okay, by which we are saved. Ang gospel, di ba? Naluwasta, pinagi sa mayong balita. Okay, verse 16, Above all, taking the shield of faith. Oh. The starting point of our salvation where we put our full trust and confidence upon Jesus and His finished work on the cross. Atong pagtuo. And today, as saved people, we are encouraged also to live by faith. Amen ba? Amen. Romans 1.17, Galatians chapter 3, verse 11, Hebrews chapter 10, verse 38. Okay? You see that? Identity yan po na. That's part of our Christian life, our relationship with the Lord. So, unubon na nato ang shield of faith. Okay? Para natay shield ang pagtuo, okay, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, okay, all the fiery darts of the wicked one, mga pana, mga pana sa kaaway, makasagang ta, kay atong gisulog ang atong pagtuo. Amen ba? Apil na ang mga chismis, pang tamay, o mga panggaot sa mga marites sa atong palibot. Amen ba? Kaya na po yung mga tao po nga sa itong palibot nga usahay, ma-influence po sa devil nga magsigit kong chismis, pang tamay, pang daot na ito. Apil na na, atong sulubo na itong shield of faith, di na pasarang kung sa ilunggo ba. Tama ba? Sarang? Dili na ka, di na kalahus, dili na katarog, dili na ka, 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 ka destroy sa tuwa ang ilang mga fiery darts of the wicked one. Amen ba? Ano ito ang nasabdan? And take the helmet of salvation. Daro po na. That's our identity. We have assurance of our salvation, which is eternal, unending, infinite. Daro mo yun na. Eternal, unending, infinite, everlasting. Ito na dawat. So, di yun na mahuman. Di yun na magpatapos. Then, helmet. Take note. Did you notice? Yan ang helmet of salvation. Di ba ang helmet asa ginataon? Sa head, sa ulo. Look at tanawa itong lawas. Di ba importante ang ulo? Mabito ng gibutangan ang atong ang mind, atong brain, o kaning skull. Giproteksyonan yun. E nga na, importante ang ulo. Yung anong, kung sa may significance ang helmet of salvation, gibutang, giwan yun na, helmet sa ulo, meaning protection sa atong mind. Kaya ang mind na ito, diya o sa'yo nagkasamok-samok ang devil. Are you listening? Amen. Protection sa atong mind, okay? Protection sa atong ang panghuna-huna nga pag masipya ta or natay, natay gamay kuan Ah, gamay ang bikil lang, manungo, bera na ang devil nga, uy, di na ka, wala na ka na luwas, di na ka, gawaton si ginoo, pwede pa mawala yung kaluwasan. No, 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 my friend, eternal na, unending, infinite, klaro yun na. Okay? And we have double security, di na mawala sa imuha, klaro yun na siya. Okay? And then, protection na sa itong mind mo lang sa ulo, gibutang, di ba? Helmet of salvation, because sometimes, no, as a certain, ako, as what I have said earlier, si Satan, Diya na siya makaharas o makaatake sa tuwa by putting negative thoughts in our mind, in our hypothalamus. Kaya nga itong hypothalamus, which is part of our brain, nga, huwag nagpapabalansi. Okay? Mga na makalakaw ta, makatubag ta, kay tungod na sa itong hypothalamus, o yun sa mga uh, computer literate, mura daw na siya, o ka ng uh, CPU, Central Processing Unit sa tao, ang atong hypothalamus. So, ulubo na to ang helmet of our salvation. Mind. Protection of the mind. Okay? Sana ito ang masabtan. And, unsa pa? 
the sword of the spirit oh ani uh, big letter s na that is referring to the holy spirit which is the word pinagi sa para spirit santo og sa ang iyahang pulong okay kay ang holy spirit ba nagatabang nagatid sa ato nga makasabot tas pulong sa Ginoo og atong pag-aswig use the word of god to to our enemies ang balang espiritu santo mo enable sa tuwa pang repute nato sa mga false teachings and doctrines pang correct and train sa to mga character kita mismo and on how to live our christian life mabitaw na kita wag nila ang bible basic instruction before leaving earth right basic instruction before leaving earth bible okay so sana ato nang subtan that's also our identity dinatay balang espiritu santo karon okay Sana ito anang masabtan. Verse 18, oh, look at this. Praying uh, Praying always, no? 18, pray always. 1 Thessalonians chapter 5, 17. Ingo dito, never stop praying. And it reinforced with our identity. Laro yun na siya. Uh, ito ang identity. And then, our authority over our enemies. In other words, ang pag-ampo mo ay tool na to as we exercise our God-given authority. Amen ba? Amen. Ano ito ang masabtan? Munang tama yun si Paul when he said in 1 Thessalonians 5.17 Never stop praying. Ayaw yun mo kundang o pag-ampo. Kaya nga naman ang pag-ampo mo na ay tool na to sa ito ang pag-exercise sa authority o kahum na gihatap sa ginoo ka na to. Amen ba? Sana ito ang masabtan. Eh kung mamadlong tagkaaway, magampo man ta, pinagis pagampo. Amen? Sana ito ang masabtan. Okay? So tama, good kayo. And we nag-reinforce po na sa itong identity as having 100% access to the throne of grace. Hallelujah. And with all prayer and supplication, appeal or request in the spirit. Now look at the importance of the third person of the Trinity. Ibanggit na po siya. And... Uh, muna ito, gisgutan ito ni Agi, how to walk in the Spirit, isa ni Ana, kay to pray or to intercede in the Spirit. Diba? In other words, we cannot pray with power, boldness, with uh, with with confidence, without the Holy Spirit enabling us. Okay, klaro gina, muna, kapila gibanggit ang balang Espiritu Santo din ha. Being watchful, wise, or resilient, okay, to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Look at this, saints, Identity gihapon. So, mga saints dira. Referring to all of us, all of those Christians, kagisuryahan ani, uh, by context of sitang tanan karon, which are now made and considered holy and righteous before God. And we are now the priesthood of believers. Kitang tanan. We are saints. We are considered holy and righteous before God. Amen ba? Kaya kaniad to, ang considered holy and righteous lang mga priests, And that's why sa uh, Holy of Holies, sa temple, sila lang makaminister dito. Sila lang makasulod sa Holy of Holies because sila lang ang i-consider na holy and righteous. Pero today, under the new covenant of grace in Christ Jesus, we are all saints. Amen ba? Para pa na to ang ginoo. We are all considered holy and righteous. Na pwede tayo mag-doon sa ginoo from time to time kay considered holy and righteous na ta in Christ Jesus. Sana ito ang masab. Okay? That's our identity in Christ Jesus. Katuwa pa na ako ni Nasabtan. Kala dito, masipet ng kugamay. Murag, ulam, kumagod sa ginawa niyo. Pansinon pa ako sa ginawa. Na ako yung mga feeling na yung anas sa una. Pero karoon Nasabtan ako ni Nasipet lang ta. Pero it doesn't mean na di na taanak sa ginawa. Amen ba? Listen carefully. Di ba ang ato mga anak kita, mga parents, mga natin, na may mga panahon masipet sila sa ato. Di ba? makasala sila sa towards sa towards bilang ilang parents. Tama ba mga parents? Pero sa dihang nakasala sila sa towa, nawala ba ang atong relasyon bilang anak o mama, anak o papa? Nawala ba atong relasyon sila? No, wala. Nakasala lang sila, sipit lang sila, pero atong relasyon as at as parents o anak, wala man nawala. Mo pud atong relasyon sa Ginoo. Amen. Mga panahon na si Piyata, pero it doesn't change the fact, the truth, na we are now children of God in Christ Jesus. Amen ba? Amen. In fact, dili mo na ang imong pagkaanak sa gino, dili mo na sa imong kaugaling o pagpanitamot, dili mo na tungod kay naging perfect ka. Tungod mo na sa gibuhat ni Jesus. That's why credit always to the finished work of Jesus on the cross. Amen ba? Si Jesus may nagpatarong, nagpapalaan ni mo, aron dawaton kang usap sa gino o sa atong langit ng kamahan. Amen ba? Si Jesus man. Sana ito ang nasabsan. Okay? 
Okay, sana ato ang yun ang nasaktan mga higala. Therefore, ang atong identity in Christ lang daan, wa na'y kaya si Satanas and his demonic forces. Amen ba? Amen. Identity lang nato daan, wa na'y si kaya. How much more? Didungagan patag second authority from Christ and third power through the Holy Spirit. Amen ba? Palapakan nato ang yun o. Samot na. Wa na'y si kaya. Amen. Hallelujah. Maunang dili pwede nga daog-daugon ang kristyano sa satanas o sa iyang kaaway. No, 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 no. Dili ka pwede. Amen ba? Di na pwede daog-daugon ta. Because we have our identity in Christ. We have all the advantages. We have authority from Christ. Okay, claro gina. I have given you, yung si Jesus, authority and third power to the Holy Spirit kay nag-indwell naman sa satuwa. Ang tungod sa iyang presence na ikahog nag-manifest sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. God in us. Mauna'y tinukod nga sana all. Amen ba? Palapa na itong usap. Alleluia. Sana all. May advantages laban sa iyang kaaway. Amen ba? Amen. Pag ito niya mong katapad, mauna'y tinukod nga sana all. Mauna'y tinukod nga sana all. Okay? Nakay authority, nakay power, nakay identity oh. in Christ Jesus. Amen ba? Amen. Alleluia. Sabi na, nakusap talas kristyano, kung masabta rin sa kristyano ba, no? Walay kristyano nga daug-daugun. Walay kristyano nga defeated. Ba't kristyano magkinabuhi sa diha sa kadaugan. Amen ba? Ano ba? Ano ito ka nang nasabta? Walay kristyano nga masigi o ka nang mugot. Masigi sugat ang kilay, baga-araba. Masigi o muragway kalipay. Kaya huwag namin ng mga tao nga muragway kalipay. Hindi kayo makatawa, di ba? Ganun mo ma-associate ng mga tao. Masigi rin. Masa naman po na? Ano na, huwag kalipay. Kanya, ngayon sa mga psychologist, kanainan ang kinaiya daw is contagious. Mas worse pa daw sa cancer. Ang cancer, dili man makatakot. Right? Pero kanang negativity o kanang mga taong huwag kalipay, huwag mga sige lagmugot. Di ba? Contagious. Walay joy, gikan sa ginoo. Contagious, makatakot. Itry, ragot, istingi. Kanang mga kauban ni mo, sige lagmugot. Di ba? Sige lagmugot na lang. Kasi yung naghiwi inyo mga naong, pareha na mo tanan, di ba? Oo. Oh. Are you listening? Amen. Pero mo-associate ka sa mga tao, smiling ka, ayos, ikatawa, di ba? Mahawaan po ka. Oo. Oh. Happy heart is a medicine. Ngayon sa Proverbs 17.24. A happy heart is a medicine. Pero ka na, sige lang happy, o niya, walay rason, kinahanan po lang medicine. Kaya sobrahan na po na, kasi huwag dahil na. Kasi huwag dahil na. Kana ato ang masaktan pero ang tinuod na kalipay ato nang mabati niya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hallelujah. Nya sana mo na walay Kristohanon nga basta-basta. Okay? Pakisulti sa imong katapad dili ka basta-basta igsuon. Hallelujah. Kana inyohan ang mas inyohan ang masaktan. Maybe listen carefully before I close. Maybe we can be knocked down at times. To say man knocked down ta, di ba? Kay tao man ta human as we are. Okay, but okay, human as we are, but our enemies, our our or trials, struggles of any kind, and even storms of life can never defeat us as God's children. Amen, ba? Amen. For we are called to victory, and we are now standing at the very strong foundation, the mountain of Zion, the mountain of grace, and the rock who is Jesus, the Son of the Living God. Imo na lang yung i-anchor imong pagtuo sa rock na si Jesus. Amen ba? Amen. And you will never be defeated. Palapakan na ito ang gino. Hallelujah! Manakdown na ito sa akin, pero di ito ka mapilde. Nagan mag-boxer, manakdown, pero mudaog, yapon. Mo po na ito ang Kristohan ng kinabuhi. Manakdown na ito sa akin sa, yung siyempre, maluya ta, magsakit ta, manakdown na ito sa akin, pero never ka mapilde. Kaya anak, tas ginoo. We have identity in Christ, we have authority from Christ, and we have power to the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Sana, that's what you possess in Christ Jesus. Hallelujah. Now, before I close, let me put it this way. Uh, let me put it this way as an illustration. Okay? Itinindutan eh, paminag maayo. Simple lang eh. Magkita nato ni sa itong dalan na pinasa mo nga driver. Di ako na yung illustration. Ang himo na ako na yung illustration kay driver mabuko. Okay? Kaneng ato ang authority from Christ power mura na og traffic enforcer. Ang traffic enforcer MMDA ko sa Manila City TMO taas na ba? City TMO. Okay? Who enforce the law simply by raising their hands, di ba? Mana na sila? Stop. Or say go, di ba? Na sila pulaw, say na green. 
Pero usually, mahal na ginasa stop. Okay? By raising their hands and telling all the drivers these four letters. Ano saan to? Ako nagibanggit. Stop. Diba? Four letters na na. Pero usigan kayo na. Four letters. At the center of the road, highway, whoever they are, dako man na sila or gagmay yung tao, it doesn't matter. Pag mayroon silang stop, stop yun ka. Diba? Because of the authority and power vested upon them by the government. So, maski yung truck pa na, once ilang pahulungon, stop, muhulong yung na ang truck. Are you listening? Because once atong supakon, supakon na sa mga driver, awayon ni mo na sila, kalabanon ni mo na sila. It's also like fighting our government who gave them the authority and power regardless kung kinsa ka. Are you listening? Okay? Kaya na ay gahong na ay authority vested upon them, gihatak sa gobyerno. Kalaban ni mong gobyerno kung imupot silang kalabanon, musupa ka sila. Okay? In the same manner, okay, in our Christian life in Christ Jesus, We can also say to all kinds of physical, emotional, and mental disturbances, Undang mo, undang kahadlo, kabalaka, depression, sickness, overthinking, inferiority, insecurity, envy, spirit of laziness, pagkatapulan, undang na, hawa na sa ang kinabuhi, dishonesty, sins, vices, lies, deceptions of the devil, and to all evil spirits around us, we can always say to them, stop annoying me and my family. Amen ba? Amen. And depart from me, depart from my family and our church, and surely they will stop, not because you're, not because of the tone of your voice, kay kusog, kinutingos, yung pagkampo, hawa na, I rebuke you in the name of Jesus. Basta magmusagit ka, di na sila mustap tungkol sa imong tingog, but they will stop because of the power and authority that was given to you in Christ Jesus. Hallelujah! Palapaw na tayo dito. Hallelujah! Muna, pwede tayo musulti, tanglaan mga negatibong mga butang sa itong kinabuhi, pwede na ito inon, undang mo, pangundang na mo, stop, Depart from me. And even si Satan, we can always say to him, Depart from me, Satan. Amen ba? Amen. Dili, tungod sa imong kadako, sa imong tingog. Dili, tungod kung kinsa ka, dako man ka, o gamay ka. But because of the authority from Jesus and power to the Holy Spirit in you. Amen ba? Sana ito anong masabta. Wagay mahimong madinagdaog ng Kristuhanon kung nakasabot lang talagang atong ginagamit atong authority and power. Okay, now, kaminag maayo. Same sa enforcer kaganina. Okay, same sa enforcer. If they will insist, katong atong ipang-review, kung ang kaaway, niya, mga haway sila sa tua, bupadayong sila sa pagpanghadlok, pangtamay sa tua, gud sila, gahi, gud sila tulo. Awayong ta nila, the God who save us in the source of what we possess, what we have right now, will be their strongest enemy. Amen ba? And the scripture says, No one, nothing can win against God. Amen ba? Ang Diyos mo ay nagpaluyon mo. Palapakan na ito ang ginawa. O why mo daog bato sa ginawa. Amen ba? Hallelujah. Sana ito na masabtan. So kung magsurang-surang ang devil sa ito, ang money mo na, money mo na, discourage ta. No, 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 no. Mga way kaskua, ang akong backup, pinakakusgan. Mo'y tag-iyas na ng butang, the creator of the universe, mo'y nagluwas na ako. Ubo na'y pinakastrongest enemy ni mo. And the Bible says, di ka kadaw sa iya. No one, nothing can win against God. Amen ba? Sana ito alam masabta. So use what you already have in Christ. Use with boldness and confidence your authority from Christ in which I have given you the authority. Okay? And power through the presence of the Holy Spirit. Amen ba? Sana ito alam masabta. I request everyone to please rise and let's come to the Lord. Amen. I know and I do this story and you know sa ito ang kamang. Amen ba? Are you blessed? So many more response. Response is so much. I want to commit you. Now, kung imo tanaw, karon, idaw daaw ka sa devil, na kay authority and power ni hatang sa gino, ayaw pagpadaaw sila, i-rebuke sila, sultihi sila, stop annoying me, depart from me and from my family, wakay lugar sa mga buhi. In the name of Jesus, Isulti na sa itong mga kaaway. Isulti na ang sita ni Sol. You have the power. You have the authority in Christ Jesus. Hallelujah. Gamita ay Sol. Gamita na because we are called to victory and rejoicing. 
Hallelujah. Wa ta gitawak sa Ginoo aron ibuli sa atong mga kaaw. Gitawak ta sa Ginoo para enjoy ang presensya. Gitawak ta aron magmadinga ugol. Hallelujah. Hallelujah. Let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven and God Almighty, we praise you Lord, we thank you once again for your words. Salamat Lord sa imong presence. Salamat Lord kay nade mi kahum og awtoridad batok sa among kaaway. Salamat kay Ginoong Dios og sukad karong adlaw amo ginang kanunay nga gamiton aron dili na mi dili na makagara og dawdaw kanamo si Satanas og ang demonic forces Lord God, in the name of Jesus. We thank you Lord because these are all what we possess in Christ Jesus our Lord and Savior. Thank you God. Thank you Lord. So, devil, amo kang gihingin lang. This moment of time, wa kay lugar din hindapita in the name of Jesus. Wa kay lugar sa among pamilya in the name of Jesus. Satan and your demonic forces, wa mo'y lugar sa among pamilya in the name of Jesus. Wa mo'y lugar sa among financial, sa among finances, wa mo'y lugar in the name of Jesus. Wa mo'y lugar sa among mga negosyo in the name of Jesus. Wa mo'y lugar sa among mga anak, Wa mo'y lugar sa aming pamilya. Wa mo'y lugar din yung napita sa aming simbahan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wa mo'y lugar sa aming mga tasa-taksa na kinabuhin. You are defeated. You are defeated because Jesus said it is finished. It is finished. In the name of Jesus. So never na ka makahatag disturbances ka na mo. Physical, emotional, and mental and spiritual disturbances. Never na in the name of Jesus, in the name of Jesus, and even even sickness and illnesses. Nagikan kani mo nga imong kinainflict kana mo ng usay tayo ni mong bayan ni mong buminggo ng maninbang ni na aron lang mapunyan ni na magdol sa presensya sa Dino in the name of Jesus. Never na na dili na pwede ni mo kamiton batok sa mga in the name of Jesus. Thank you Lord for healing because there is healing in Christ Jesus. Thank you Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, God. Salamat kay Lord. Deliver us from all kinds of emotional, physical, mental, spiritual disturbances in the name of Jesus. Deliver us, Lord God, from sins. Deliver us from vices, from lies, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We are your sons and daughters now in Christ Jesus. And we are called to victory not defeat. We are called to rejoice with your presence. Hallelujah. Thank you, Kaya Lord. Dalai ko ka sa walang katapusan and help us, Lord, as we continue with our Christian life na amo na kanunang magalit ang authority na inyong dihatan ka na mo kung ang gahong na naak ka na mo pinagos ba lang ang Spiritual Son. We honor you, we praise you at this juncture in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and all God's people in the blessed Karwala will say, Amen.